thank you, Asik, ha, for coming over and teaching me how to cook healthy, di ba? Para maging tama naman ang aking nutrition. Yeah, this is a special treat for you and for those out there uh, na nanonood sa ating programa. I'll call this dish salmon and broccoli pasta. Mm. We're going to use the spaghetti, garlic, onion, red salmon, broccoli, cheese, we have some herbs, then we have water, we have cream, and we'll start with this oil. Nandiyan na yung bisita natin. Taman-tama, natapos na yung pagluluto natin. And we, we, we can share this with you. Yes. So habang you come in this trend, Doc, i-message ko na yung followers natin na may bago na naman tayong pag-uusapan ngayon. At dapat talaga sila manood. Okay. Carla, let's welcome Kathy from the National Nutrition Council. Hi, Kathy. Hello. Alam mo ba, Kathy, maganda yung timing mo kasi pinagluto ko tayo ni Asek ngayon. Oh, Especially Hi. for Carla and you. Hey, ladies, how did you find my cooking? Delicioso. Panalo, asik tayag. Oh, alam mo, mga Pilipino, likas kasi sa mahilig sa pagkain. Hindi pa nga natatapos yung meal, iniisip na nila, anong kakainin ko mamaya? <laughs> Oo, mapakain talaga tayo mga Pilipino. Uh, pero Kathy, what is nutrition? So yung nutrition, uh, basically is a process kung paano mamimit ng isang individual yung mga nutrients na kailangan niya for growth and development and then sa mga daily activities niya para magawa ng katawan yung mga uh, daily body functions. Uh, what age dapat concern tayo na tama ang nutrition natin? Ngayon sa age ko ba, okay lang ba? Relax, relax lang ako? Actually, from the start pa lang, yung sa start pa lang na pinagbubuntis ni mami, yung baby or before pa siya magbuntis, kung nagbabalak na siyang magka-baby, dun pa lang iniisip na natin yung nutrition ng kanyang magiging anak. So from the start pa lang, kahit hindi pa napapanganak si baby, kailangan ng isipin na kailangan well nourish si baby. So, uh, before magbuntis, kailangan si mami tama yung kinakain. Mm -hmm. uh, kasi, uh, uh, magiging magandang pundasyon yon para yung mabubuong baby sa kanyang chan ay magiging uh, malusog. And then, yan, habang buntis siya, ganun pa rin, patuloy na tama yung kinakain. And then, yan, uh, kung maganda kasi yung nutrition po, uh, from the start, uh, uh, makakasiguro tayo na si baby lalaking malusog at saka ano, um, base rin sa mga studies, mas malayo siya na magkaroon ng mga non-communicable diseases sa kanyang pagtanda. Itong nutrition na pinag-uusapan natin ngayon, Kathy, ay maring maka-apekto doon nga sa sinabi mo, sa umpisa pa na hanggang sa pagtanda natin. Yes po, apa. May pagkakaiba ba kung ang maapektuhan nito ay bata, matanda, mayaman, mahirap? yung nakatira sa lungsod, o pare-pareho lang? Uh, ayon po dun sa kinundak na survey ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology last 2015, uh, one out of three na mga batang five years old and below ay stunted or bansot nga po. And then yung mga payat naman na mga bata, dalawa sa lim two out of five sa kanila ay payat. Masasabi ba natin na yan ay nasa delikadong sitwasyon. Oh, oh, alarming po yun, uh, ASEC Tayad. Kaya naman po yung mga programa ng National Nutrition Council together with uh, Department of Health at iba pang agencies, tinututukan po yung management ng undernutrition. So, Carla, may problema tayo sa mga payat, sa mga mm -hmm. bansot. May mga bata tayong malnourished, mm -hmm. yung underweight. 
Tapos sa isang klaseng malnutrition, overweight. So, sabay ito. Opo, yun po yung tinatawag nating double burden ng malnutrition. So, hindi lang ang problema ng Pilipinas, hindi lang undernutrition, kundi overnutrition. Din sa mga adults din po, uh, malaki rin yung ano eh, prevalence ng uh, overweight and obesity. Isa sa bawat tatlong uh, adults or mga nasa age uh, 20 and above ay overweight and obese. Buti na lang, Carla, meron tayong opisina dito sa ating pamalaan na siyang nakatutok mismo sa nutrition. Mm -hmm. At uh, pakikilala natin yan, maya-maya lang. sa immunization record niya. Baby, come back, come back to bakuna. Come back to bakuna. Back to your health center. So, Kathy, ano ba yung NNC and what are its mandates? Uh, so, ang National Nutrition Council, yung highest policy-making body on nutrition dito sa ating bansa. And then, yung mga... Uh, primary functions ng, uh, uh, ng NNC, uh, first, uh, mag-formulate ng mga pulisiya na mag address sa uh, malnutrition, uh, problema sa malnutrition ng bansa, and then uh, makipag-coordinate sa iba't ibang agencies mm -hmm. kung paano yung funds, and then yung mga programs o nutrition para sabay-sabay natutukan ng bawat ahensya yung problema sa malnutrition. Kathy, saan matatagpuan ng National Nutrition Council? At ano itong narinig namin na meron tayong mga barangay Uh, nutrition scholars. So, ang National Nutrition Council ay may central office po sa Taguig City. And then, uh, every region, 17 regions, meron kaming uh, uh, meron ng NNC na regional offices sa 17 regions. And then, yung mga barangay nutrition scholars naman po, sila po yung aming mga uh, tawag dito, frontliners para paabot sa grassroots level or sa barangay mismo sa mga bahay-bahay, yung mga programa ng National Nutrition Council. Mm, Diyan kami interesado. Ano yung mga programa yun? So, yung, uh, actually, maraming programa yung National Nutrition Council. Pero yung ilan po ay, uh, una, uh, management ng acute malnutrition, and then uh, micronutrient supplementation, and then, uh, yun po, promotion ng uh, proper nutrition or uh, pa paano i-educate yung mga Pilipino about proper nutrition. Can you tell us more dyan sa promotion na yan? Apo. So, sa National Nutrition Council, uh, napakarami po naming projects in promoting po yung proper nutrition. Uh, first, ay meron kami mga radio programs. Mm -hmm. So, may radio mo sa nutrition kami. Uh, may, na may radio mo sa nutrition. Eh, Kathy, sinabi niyo kanina po na, ano, na about dun sa mga services ino-offer niyo po para sa mga Pilipino para mm -hmm. matuto naman sila sa tamang nutrition. Uh, libre po ba to Or may kailangan ba silang bayaran? Actually, libre talaga. Wala, no, syempre, nasa government tayo, kaya libre nating ibinibigay sa, ibinabalik sa ating mga kababayan. Mm -hmm. uh, gusto ko lang po idagdag doon sa mga uh, uh, promotion ng National Nutrition Council. Yung isa naming project, yung Nutriskwela Community Radio Network Program. So, ang NNC po, uh, to date, may 35 community radio stations from Batanes to Tawi-Tawi. So, nagpo-provide kami ng mga basic uh, radio equipment sa mga LGU or state university and colleges. And then, yon sila po yung mismong nagmamanage. And then, yung nutrition, yung isa sa mga uh, priority na kailangan nilang i-air over that uh, community radio o, station. O, sige nga, Kati, halimbawa, may isang magulang, <coughs> may dalawang bata doon sa kanilang tahanan, medyo kulang sa timbang, payat, yung isa naman bansot. Mm -hmm. So, paano nila makukuha yung serbisyo? Saan sila pupunta? Uh, yun po, yung mga barangay nutrition scholars natin, nagbabahay-bahay sila para ma-identify yung mga batang malnourished o kaya naman kung may mga buntis or nagpapasuso. Yung mga malnourished na bata na ma-identify, sila yung priority na makatanggap ng mga supplements na magagaling from uh, Uh, from DOH or iba pang agencies. So, Kathy, kasama agad. ba dyan yung ano, breastfeeding? Apo, uh, halimbawa naman po, may na-identify na buntis so, or uh, kakapanganak pa lang, uh, bibigyan sila kaagad ng counseling. 
So, so important yung <coughs> programa din pa na yan. Ah, At lalo na ang breastfeeding, mm -hmm. ng recommendation natin ngayon ay eh, exclusive mm -hmm. for six months. For, for the first six months. And then, uh, from six months, uh, patuloy pa rin yung pagpapasuso, then, kailangan din simulan na yung pagpapag pagbibigay ni mami ng uh, tamang complementary foods. O oh, kasi atin-atin lang ito. Ah. Mm. Matigas ba ang ulo ng mga Pilipino pag uh, dating na sa tamang <coughs> nutrisyon? Pagdating sa tamang nutrisyon. O, oh, anong mga challenges? Uh, actually, uh, yun po. Halimbawa, sa mga nanay na uh, sinasabi... Mayroon ba silang mga maling paniniwala? Mm -hmm. uh, hindi pa rin po nawawala yan, mm -hmm. Asik uh, Tayag. Kasi yun nga, halimbawa, sa pagpapasuso pa lang, uh, laging nasa isip nila, ay, wala akong gatas. So, pag wala daw silang gatas, bibili na lang ng formula milk. Actually po, lahat ng nanay ay may kakayahan na magpasuso. Or kapag gugustuhin mo talaga, actually nasa utak lang din po yan eh. Kung gugustuhin mo na magpasuso, may, may lalabas na milk sa breast oh. ng isang nanay. So, isa to sa inyong pinag-uukulan ng ah, pansin. Uh, matinding uh, kampanya po talaga yung ginagawa na, ng National Nutrition Council together with other agency para ma-promote yung uh, breastfeeding. And then yun, sa mga complementary foods, uh, yun nga, uh, pinapaalala namin na pagdating ng 6 months, kailangan bigyan na ng uh, tama, masustansya, uh, malinis na pagkain yung mga baby. Minsan, ginagawa ng iba at early 3 months or kahit one month pa lang si baby, pinapakain na. Uh, mas malaki yung chance na makapag-develop si baby ng mga food allergy kapag ganun eh. Pag maagang na-introduce yung solid foods sa kanila. Ha eh, how about naman po yung breastfeeding, talagang one year na exclusive sila, na hindi nila sinisimulan yung feeding talaga hmm. at six months? Uh, mali kasi yun. Uh, pag tuntong ni baby ng six months, mas tumataas kasi yung nutritional requirements niya. So, hindi na enough yung breast milk at that age niya. So, mm -hmm. kailangan isupplement na siya ng uh, complementary. Kaya nga po ang tawag, complementary food. So, i-complement niya yung breast milk ni mami. Kasi mas mataas na nga po yung kanyang uh, nutrient requirement at Pero hindi ibig months. sabihin, ipagpapadiba na yung breast milk. Ay, opo. Oh, dapat tabi, tabi, continuous tabi, tabi, tabi. po. Mm -mm. Mm -hmm. Hanggang gusto pa ni baby at kaya pa ni mami. Ang dami natin natututunan sa National Nutrition kasi may gusto kayo dagdag na katanong oh, na doon. Gusto ko lang talaga malaman, ano yung long-term goals naman ng NNC? Kasi I'm sure may immediate goals kayo na gustong ma-achieve, pero in the long run, ano yung main goal niya talaga? Actually, kaka-approve lang or kaka-launch lang namin ng Philippine Plan of Action for Nutrition for 2017 to 2022. So, yung mga nabanggit ko kaninang programa sa IYCF, promotion, yung mga micronutrient supplementation, yun yung mga long-term goal pa rin ng National Nutrition Council, yung ma-address yung malnutrition sa bansa. Sapagkat ang July, ang Nutrition Month, Carla, sigurado ako na interesado ka sapagkat Palagay ko, kasama ka sa maraming Pilipino na siyang nag observe ng Nutrition Month. Akala ko sasabihin mo, Asek, isa ka sa mga matitigas na ulo ng Pilipino na ayaw maging healthy. Pero <laughs> sarap ako kayo sa niluto ko <laughs> for Nutrition Month. Very doon. nutritious yung ano. Kaya nga, Carla, ngayong July ay ating obserbahan ang Nutrition Month muli. Oo nga. It's not true. Hindi lang para sa mga hirap sa buhay yan. Yung nabubuong bond. Priceless. Hindi siya sakitin. Cute nga eh. It's the best source of nutrition para kay baby. Sinunod ni Doc yung wish ko, yung unang yakap. When I held him, naiyak ako. Wala talagang tatalo sa breast milk. Join us! Best feed your baby. The best pa rin ang nutrisyon galing sa nanay. Ako ay naging BMS, Mary Grace na Mayo, sa lungsod ng Mandaluyong. Uh, taong 1998, nagsimula ako maging Barangay Nutrition Scholar. At dito, nakita ko kung gaano ang hirap na maging Barangay Nutrition Scholar. Sa unang taon ng buwan, nagsisimula po kaming magtimbang ng mga bata. Ang tawag po doon ay isang operation timbang. Kinakounsil din po namin. Pag nakakapag-identify po kami ng mga may mga problema, tulad po ngayon ng mga 
uh, pag-breastfeeding. Minsan po, binabaliwala po nila yung breastfeeding kasi ang akala nila ang breastfeeding ay ganun lang. Mas nagugustuhan po nila magpasusus sa bote, formula, eh hindi po nila alam kung ano ang kahalagahan ng pagpapasuso ng, para ibigay natin sa ating mga anak. Hindi lang din po natatapos yun, nagagawa po rin po namin mag, na i-monitor o i-assess ang mga dapat na gawin para po mas mailagay po namin sa tamang dokumento ang aming mga trabaho. Mahalagang alagaan ang kanilang mga anak dahil dito kailangan turuan ang mga edad na mga 14 to 15 to 16 to 19, yung mga batang teenage pregnancy. Uh, Na-challenge ako sa pag, uh, mga programang nakita ko na kung ano yung problema na gawang ko o nailapit ko sa aming punong barangay na para magawang po namin ng solusyon o magawa po kami ng plano sa pamamagitan po ng pagmimiting namin ng Barangay Notation Committee. Dito ko inilalahad-lahat ang mga problema na nakita ko sa aming barangay. Uh, siguro kung talagang susundan natin at aayusin natin ang plano natin, magiging isang masigla at maayos na, na nutrisyon sa buong Pilipinas. Kailangan bigyan ng pansin, ayusin, pag-aralan, planuhan. Yan siguro yung talagang dapat nating gawin para maging isang maayos at masiglang nutrisyon sa buong Pilipinas. So Ms. Cathy, can you explain naman to me at to everybody else na hindi pa masyado alam, ano ba talaga ang background po ng Nutrition Month? So yung Nutrition Month, Nutrition Month uh, sineselebrate natin to every year, and then every July. And then, ang National Nutrition Council yung naatasan na uh, mag, uh, manguna at saka makipag-coordinate para pa sa nationwide uh, campaign ng Nutrition Month. Anong layunin ng Nutrition Month? So, uh, this year po kasi, uh, na-approve na, na ng National Nutrition Council Technical Committee yung team. Ang team po natin is yung Healthy Diet, Going Habit for Life. So, Healthy Diet, Going Habit for Life. Uh, basically, yung ating pong uh, aim po ng celebration ngayon ay uh, una, uh, ma-increase yung awareness ng mga ng bawat Pilipino kung ano yung tamang nutrisyon para magkaroon ng tamang ng demand din sa mga healthy na or nutritious na pagkain. And then, uh, pangalawa, uh, mapakilos natin yung iba't ibang stakeholders na involved sa promotion, distribution, uh, manufacturing ng mga pagkain na yung kanilang ide-develop or ipopromote or i-distribute na pagkain sa publiko ay dapat or mas maganda ay healthy. And then uh, yung pang isang aim ng Nutrition Month campaign ngayon uh, para yung ma-improve natin yung environment, yung Pilip yung kapaligiran mismo dito sa ating bansa na ang magiging available na pagkain sa bawat Pilipino ay healthy. So, hindi lang dapat available, dapat affordable, mm -hmm. kaya ng bulsa ng bawat Pilipino na sa uh, uh, hindi naman ganun kayaman hanggang sa um, wealthy na family. Healthy diet, going habit for, for life. life. Oo. Oh, oh. At tama ka doon kasi pag iniisip nila healthy living, iniisip agad, ay, mahal yan. Oh. Pangmayaman lang ang maging healthy. Oh. Parang ganun, diba? Mali naman yung ganong connotation. Kasi ano eh, healthy diet, actually, uh, kapag nandyan ka lang sa, uh, sa probinsya, nasa paligid mo lang yung mga healthy na pagkain. Eh. So, yung isda, yung mga local na vegetable na available sa inyo, mm -hmm. kulitis, kangkong. So, yun yung mga uh, healthy na gulay na pwede nating piliin. Hindi naman necessary na kailangan bumili ka ng cauliflower or ng, kung ano, ng mga bell pepper. So, yung mga dahon-dahon na available sa backyard. Eh, so, speaking of healthy diet, ano nga ba talaga ang tamang diet? Ayan. So, may dala akong props. Ay, may ba? Oh. So, ito yung sinatawag nating ano, pinggang Pinoy. So, mm -hmm. please, uh, pinggang Pinoy, uh, ito yung dinevelop ng Food and Nutrition Research Institute together with NNC and Department of Health para mas maipakita sa bawat Pilipino kung anong hitsura po talaga ng healthy diet. So, first, uh, uh, makikita nyo na mabasa nyo yung Go Grow and Glow Foods. So, ibig sabihin, dapat yung Uh, plato mo, every meal, breakfast. So, ito yung pinggan? Yes po, pinggan po siya. Tapos hinati mo sa apat. Apat, apo. Sa so, yung grow food. Grow, uh, grow foods, ito yung Ito yung protina, mga prot protina. Yung ulam. So, ito yung bahagi niya apo. sa pinggan. Mm -hmm. Kung makikita niyo po yung go foods, uh, actually, 
Yung oh. plato, hatiin muna natin sa kalahati. Yung okay. kalahati po, gulay at prutas. So, mas malaki yung portion ng gulay sa prutas. Ah, gulay sa prutas. And then, yung other half, uh, yung sa... Ating, sa energy. Energy at saka yung sa protein. So, mas malaki ang ano to, carbohydrates. Um, carbohydrates sa protein. Mm. So, dapat ganun po yung hitsura ng ating plato every meal. So, hindi to dessert. Kasama yan sa pagkain. Mm-hmm. Pwede na din to maging dessert, di ba, Doc? Yes, ang uh, banana. banana. Oh. Oh. Pero ang sinasabi nga niya, Kasi pag dessert, hindi hiwalay natin sa pinggan, di ba? Dapat kasama sa pinggan kasama Pinoy. Uh, opo. Then, yun nga, yung healthy na beverage pa rin ay yung tubig. Uh, malinis tubig na tubig. Tubig pa rin tayo. Mm-hmm. Tubig lang ang walang calories. Yeah, yun ang oh. unang Ito ba calories. ay sa lahat ng edad? Uh, o <coughs> nag-iiba-iba to depende sa yung edad? Yung quantity po, nag-iiba-iba. Pero hmm. basically, yung hitsura niya, Ah uh, it or uh, it can be uh, ano naman po pwede po sa iba't ibang age group. So mm-hmm. asahan pa natin kasi ngayong nutrition month eh, may mga impormasyon na naman tungkol sa pinggang Pinoy. Apo. Ang ibabahagi natin sa ating mga kababayan. Mm-hmm. Actually so, yung Apo. Actually itong 2017 po itong taon na to is dubbed also as uh, pinggang Pinoy year. So nagka Uh, magandang yung team din natin is about healthy diet. So, sabay po siya. Pinggang Pinoy year, yung 2017, then yung ating theme is healthy diet. Gawing Bukang happy. Bukang papasa ako sa niluto ko kanina. Ha? Uh, oh, may nga, grow may ako. Pasta. May grow. May Salmon, grow. May Tapos broccoli. Ito. Yan na to. Yes. Ito na yung ano natin. Oh, fresh um, naman to. Kaya healthy Fresh naman. lemon juice. <laughs> so, may ano po ba kayo? May mga sa nutrition, ano, nutrition council. Meron ba kayong mga commandments na dapat hindi natin gawin natin para sa tamang nutrition. Actually, Carla, may props ulit ako dyan. So, meron tayong tinatawag na 10 commandments. Ito yung Tagalog version or popular version ng nutritional guidelines for Filipinos. Ah. So, ang tagline namin dito, 10 commandments para sa glat lakas ng buhay. Commandments, ngayon ginawang kumain. Yep, kumain. So, sampo rin yan. Yes po, sampo. So, isa-isahin natin, Asik. Yeah, o, oh, sige, sige. So, yung first, kumain ng iba't ibang pagkain. Siyempre, hindi naman kaya ng isang pagkain na i-provide lahat ng nutrients na, kail- na kailangan ng So, ang ibig ba sabihin niya, hindi pwedeng uh, kung gulay, puro gulay na Oo, oh, oh, dapat, ano, iba-iba. Yan ba, iba. parang ibig sabihin niya, balance dapat? Apo, okay. bed, apo. Then, Ay, yun. Ay, pangalawa. Uh, pangalawa, sa unang six months ni baby, breastfeeding lamang. Mula six months, bigyan Ay, din siya ng iba pang ang kapag pagkain. Uh, yung tinanong mo kanina, di ba, yung one year, Mm-mm. dapat meron ng winning foods Food. na sa six, sa six complementary Ayun, feeding. Uh, kumain ng gulay at prutas araw-araw. Ah. So, yung gulay at prutas, very rich po sa mga vitamins and minerals. Then, if, yung pang-apat na kumain men, kumain ng isda, karne, at iba pang pagkain may protina. Protein. So, yung protein naman. Yan naman yung grow, yung kanina yes, yung sinabi grow. mo sa pinggang Pinoy. Uh-huh. So, ano yung panglima? Uh, yung ikalimang kumainment naman, uminom ng gatas, kumain ng pagkain mayaman sa calcium. Gaya ng? Gaya, yun, aside from gatas, pwede rin po yung mga keso o kaya yung maliliit na isda na nakakain yun natin yung tinik. Like yung mm-hmm. dilis, dulong, Ako, sa Batangas may tawilis. Ito, sana yun ang niluto ko rin Oo. kanina. Ay, yung pang-anim? <clears throat> pang-anim naman, tiyaking malinis at ligtas ang pagkain, kaka- pagkain at tubig. Yun. So, hindi lang pala sa sustansya, pati yung pag Apo, food importante. safety, very important din. And number seven? Number seven, gumamit ng iodized salt. Mm-hmm. Alam mo, may tinitest namin yan, yung mga tinitinda mm-hmm. sa palengke. Kasi sigurado kami na baka mamaya kulang dun sa required uh, na formula sa iodized salt. At saka dapat po talaga lahat ng asin na binibenta sa palengke ay, ay uh, for, eh, fortified walo. with iodine. Uh, then, yung pangwalo, hinay-hinay sa tatlong ma. Uh, ma. Tatlong ma, ang tawag namin dito eh. Maalat, Alat. mamamantika, Alat. at saka matatamis. Ang hirap nun, pangatlo, <coughs> matatamis. Matatamis. Then, yung ikasiyam, uh, panatilihin ang tamang timbang. And then, yung ikasampu naman po, maging aktibo, iwasan ng alak, huwag manigarilyo. So, yung 8-9-10, apo, yung 8-9-10, uh, ina-address naman nito yung para maiwasan or ma-prevent yung mga non-communicable diseases like yung diabetes, hypertension, cancer, mm. uh, heart diseases. At saan makukuha to ng ating mga kababayan? Uh, available po siya online. So, search nila lang nila, type lang nila 10 kumain mens o kaya visit po nila yung uh, webpage ng National Nutrition Council 
or Facebook page namin or yan. Alam mo Kati, marami na talaga kaming natanong sa iyo today, pero meron pa ding isang gusto pang magtanong sa iyo. If okay lang ba sa iyo? Oh, okay na, okay. So eto siya. Maaga akong naghahanda. Pero hindi para pumasok sa eskwela. Simula na magka-cancer si tatay dahil sa paninigarilyo. Huminto na ako sa pag-aaral para magtinda at tulungan si nanay. Ang hirap ng buhay pag kami lang ni nanay. Paano na ngayon ang kinabukasan ko? Mahalin ang sarili at pamilya. Paninigarilyo, itigil na! Magandang araw, Asik Tayag and Miss Carla. May dalawang grupo ng interventions na na-identify sa Philippine Plan of Action for Nutrition. Ang una ay yung mga nutrition-specific interventions at ang pangalawa yung nutrition-sensitive interventions. Ang Department of Health ay may mga programang nakatuon doon sa mga nutrition-specific interventions. Ito yung mga interventions na nakatuon para matulungang maging wasto o maganda ang diet ng mga uh, Pilipino, lalo na ang mga bata. So, nakatuon dyan ang mga programa ng Department of Health. Ang una, yung Micronutrient Supplementation Program, kung saan binibigyan natin ang mga bata Uh, ng mga micronutrients kagaya ng vitamin A para ma-boost ang kanilang immunity, ang iron uh, supplementation para ma-prevent yung anemia, ganun din yung micronutrient powder. Ang sumusunod ay yung food fortification program. Ito'y naglalayong dagdagan ng mga micronutrients din, yung mga pagkain usually kinakain natin, kagaya ng cooking oil, dinadagdagan ito ng vitamin A, ng yung wheat flour na ginagamit natin sa pandesal, dinadagdagan ng vitamin A and iron. Uh, ang bigas, dinadagdagan ng iron. At yung asin, dinadagdagan natin ng iodine para maiwasan din yung iodine deficiency. So, isa pa rin sa importante programa natin ay yung uh, growth monitoring. Ito naman ay yung mga health workers ay sinusundan ang timbang at ang development ng isang bata para malaman kaagad kung merong kulang ang kanyang timbang o meron ng faltering sa growth. Ito yung mga importante programa na ginagawa ng Department of Health. Katulong din yung uh, National Nutrition Council. Knock, knock, dog. Who's there? Maka-consider po bang healthy diet ang pagiging vegetarian kahit di kumakain ng karne, seafood, itlog at dairy products? Ang pagiging vegetarian, maganda siya, pero hindi kasi balanse yung diet na to. Uh, tulad ng nabanggit ko kanina, doon sa ating pinggang Pinoy, da, bukod sa glow foods o yung gulay, dapat meron ding go at saka grow foods. So yung go foods, yung ating kanin o mga tinapay, and then yung grow foods, ito yung protina. Very important yung protina dahil uh, ito yung makakatulong para mabuild yung muscles, and then uh, nakakatulong din to para ma-strengthen ma yung immune system laban sa mga sakit. Uh, maganda rin na huwag laging maki or basta-basta maniwala sa mga nauusong dieta. Uh, tandaan na yung commitment number one na kumain ng iba't ibang pagkain. Thank you, Doc. Oh, ayan lang. Alam nyo na ha, dapat balanse. Thank you, Kathy. Kaya huwag matakot, huwag magpabaya, at huwag i-delay kapag may kinalaman sa inyong kalusugan. Always remember, laging makitrending dahil ang healthy lifestyle ay laging nasa uso. Kaya magkita tayo ulit dito sa The Doctor is In dahil wellness is in.